এখন আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে জে সেভেন ওয়ান জিরো এফ আমাদের কাছে একটা ফোন রয়েছে তো এই সমস্ত ফোনগুলোই একটা প্রবলেম হয় যে চার্জিং হচ্ছে কিন্তু মোবাইলটা অন হচ্ছে না মানে যখন আমরা চার্জারে কানেক্ট করছি দেখা যাচ্ছে চার্জিং হচ্ছে কিন্তু পাওয়ার সুইচ যখন প্রেস করা হচ্ছে ফোনটা কিন্তু অন হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি চেক করব তার মানে কি মোবাইলটা অন কিন্তু সেটটা অন হচ্ছে না তার মানে হতে পারে মোবাইলটার অন অফ সুইচটা খারাপ বা অন অফ সুইচের কানেকশানে কোথাও লাইন ব্রেকিংও হয়ে যেতে পারে তো সেটাই আজকে দেখাবো যে এর অন অফ সুইচের কানেকশান আমরা কোথা থেকে পাবো তো এখানে এই মোবাইলটা খোলেই রেখেছি যাতে সুবিধা হয় তাড়াতাড়িও হয় তো এখান থেকে ওপেন করাই আছে তো এখানে আমরা পাওয়ার সুইচটা আগে দেখবো মোবাইলের কোথায় রয়েছে এদিকে রয়েছে পাওয়ার সুইচ অন অফ সুইচ আর এদিকে ভলিউম সুইচ ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন তো এখানে পাওয়ার সুইচটা রয়েছে তো আমরা এক বোর্ডটাকে যদি খুলি খোলার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখান থেকে যেই ফ্লেক্স কেবেলটা গেছে মানে অন অফ সুইচের এখানে অন অফ সুইচ সেই সাথে কানেকটেড একটা পাতা রয়েছে যার মধ্যে দুটো পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে তার মানে বোর্ডের সাথে ওই পয়েন্টের সাথে টাচ টাচ হওয়ার পরেই কাজটা হবে তার মানে এখানে নিশ্চয়ই দুখানা পয়েন্ট আছে যেই দুটো পয়েন্ট এখানে গিয়ে টাচ হবে তো এখানে আমাদের অন অফ সুইচের পয়েন্ট দুটো হচ্ছে এই দুটো অনেক সময় কি হয় এটা টাচ হচ্ছে না তার জন্যও আমাদের প্রবলেমটা হতে পারে তা সেক্ষেত্রে আমাদের এই পয়েন্ট দুটো একটু ঘষে দিতে হবে এবং এই মাথাগুলো একটু জাস্ট ওপরে করে দিতে হবে তাহলে যখন টাচ হবে ইজিলি কাজ করবে এবারে আসছি এবারে আমরা কি দেখব যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এইটা ঠিকঠাক টাচ হচ্ছে তবুও কাজ হচ্ছে না তাহলে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এই যে অন অফ সুইচের পয়েন্ট রয়েছে ঠিক তার পাশে দুটো রেজিস্টেন্স এবং দুখানা ক্যাপাসিটার আছে তো এই দুটো রেজিস্টেন্স যদি ঠিকঠাক না থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু মোবাইল মানে অন হবে না ফোনটা চার্জ হবে অন হবে না তো সেক্ষেত্রে আগে দেখতে হবে আগে এর মধ্যে কানেকশানটা চেক করবো যে এই দু এই দুটো পয়েন্টের সাথে এখানে কানেকশান আছে কি না তারপরে চেক করবো এই রেজিস্টেন্স দুটোর ভ্যালু যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমরা ওখানে আমাদের সেম ভ্যালু রেজিস্টেন্স কিন্তু লাগাতে হবে তো আগে কানেকশানটা দেখে নিই চেক করে কন্টিনিউটি আছে কি না তো এই জন্য আমরা মাল্টিমিটার ব্যবহার করব বাজার রেঞ্জে রেখে ফার্স্ট এই পয়েন্টের সাথে চেক করছি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই রেজিস্টেন্সের এই মাথায় কিন্তু কানেকশানটা পাচ্ছি এবার এই পয়েন্টটা দেখে নিই আর একটা যেটা আছে আর একটা রেজিস্টেন্স এখানে দেওয়া আছে তো এই রেজিস্টেন্সের এই পয়েন্টে কিন্তু আমরা কানেকশানটা পাচ্ছি কন্টিনিউটি পাওয়া যাচ্ছে তার মানে আমরা কানেকশান কিন্তু ওকে আছে তো এবারে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে এই রেজিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে কানেকশান ঠিক আছে তবুও অন হচ্ছে না তাহলে চেক করতে হবে রেজিস্টেন্স কেটে গেছে কি না বা এর ভ্যালু কমে গেছে কি না তার জন্য ওই প্রবলেমগুলো হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব এখানে আমাদের দুটো রেজিস্টেন্স আছে দুটো রেজিস্টেন্সকে মাপব তার মধ্যে একটা হচ্ছে টেন কে আর একটা ওয়ান কে তো দেখে নিই একবার চেক করে তো এই জন্য মাল্টিমিটারটা টোয়েন্টি কিলোমস রেঞ্জে রেখেছি দেখা যাচ্ছে ওয়ান কিলোমস শো করছে তার মানে ওটা রেজিস্টেন্সটা ঠিক আছে এ পাশে রেজিস্টেন্সটা মাপব নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন ওই তার মানে টেন কিলোমিটার রেজিস্টেন্স এ পাশে রয়েছে তার মানে এদিকে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টেন কে আর এদিকে যেটা আছে ওয়ান কে তার মানে যদি কখনো এই রেজিস্টেন্সের কোনো একটা রেজিস্টেন্স খারাপ হয়ে যায় বা ড্রাই হয়ে যায় কানেকশান যদি না পায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এই সমস্যাগুলো হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু রিসোল্ডারিং করলেও কিন্তু প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে যদি রেজিস্টেন্সের ভ্যালু ঠিক থাকে আর যদি রেজিস্টেন্সের ভ্যালু ঠিক না থাকে দেখা যাচ্ছে কিছুই টাচ করার পর কোনো ভ্যালুই শো করছে না তার মানে খারাপ সেখানে আমরা একটা স্ক্র্যাপ মোবাইল থেকে সেম ভ্যালু রেজিস্টেন্স লাগিয়ে দিলে কিন্তু আমরা প্রবলেমটা অনায়াসে আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো